అక్యూట్ డిసీజెస్ అంటే అప్పటికి అప్పుడుకు వచ్చిన డిసీజెస్ ని వాటిలన్నిటినీ కూడా ఈ యునాని వైద్యంలో ఎన్నో చక్కటి మందులు వాటికి సంబంధించిన చిట్కాలు అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం యునాని వైద్యంలో ఉన్న థెరపీస్ గురించి మాట్లాడదాం థెరపీ అంటే దాని యొక్క వైద్యంలో రకాలు ఈ యునాని వైద్యం అన్నది ముఖ్యంగా నాలుగు రకాలుగా డివైడ్ అయ్యింది అనమాట ఈ నాలుగు విభజనలో మొట్టమొదటి ఏంటంటే రెజిమెంటల్ థెరపీ రెజిమెంటల్ థెరపీ అన్నది ముఖ్యంగా దీంట్లో మసాజ్లు తర్వాత టర్కిష్ బాత్లు తర్వాత హాట్ వాటర్తో అంటే నీళ్ళల్లో మనిషిని దానిలో పడుకోపెట్టి రోగిని పడుకోపెట్టి అతనికి అంటే అతనికున్న రోగాన్ని బట్టి అతనికున్న దీన్ని బట్టి దానిలో ఆ నీళ్ళల్లో కొన్ని యునాని వైద్యానికి సంబంధించిన మూలికల్ని కలపడం కానీ యునాని వైద్యానికి సంబంధించిన కొన్ని అరకులు కలపడం కానీ అలాంటివి కలిపి వాళ్ళ స్కిన్కి సంబంధించిన డిసీజెస్ కానీ లేదా కొన్ని వాళ్ళ ఆహ్లాద్కి సంబంధించిన డిసీజెస్ని బట్టి వాళ్ళని అలా నే టర్కిష్ పాత్రలలో ఉంచడము తర్వాత మసాజులు చేయడము తర్వాత ఒక పిండితో వాళ్ళ వాళ్ళపై ఒక రౌండ్గా ఒక ఇవి తయారు చేసి దానిలో నూనె పోసి వాళ్ళని పడుకోపెట్టడము తర్వాత హెడ్ మీద నూనె వేసి తలకి బాగా మసాజ్ చేయడము తర్వాత ఈ నరాలకి కండరాలకి మసాజ్ చేయడము ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల కూడా రోగి యొక్క శరీరంలో ఒక శక్తిని పెంపొందించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం డైటో థెరపీ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ డైటో థెరపీలో ఏంటంటే మనం తీసుకునే ఆహారంలోనే అన్ని అహ్లాత్లకి సంబంధించిన పోషక విలువలు కానీ వాటిని తయారు చేసే పదార్థాలు మనం తీసుకునే ఆహారంలోనే ఉంటాయి సో మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో ఆహారము దాంట్లోనే అన్ని ఈ అహ్లాత్కి సంబంధించిందే కాకుండా మన డిసీజెస్కి సంబంధించి కూడా ముఖ్యంగా దాని యొక్క బీజం ఆ ఆహారంలోనే ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉంటుంది మనకి సో అందుకని అలాంటి వాటిని తగ్గించి తర్వాత మన ఆహారంలో ఎలాంటి పదార్థాలని ఎక్కువగా తీసుకుంటే మంచి అహ్లాత్లు ఎక్కువ ఎలా అయితే మన బాడీలో రూపం దొరుకుతాయో అలాంటి డైట్ని తీసుకోవడమే ఈ డైటో థెరపీ అనమాట ప్రతి ఒక్క డైట్కి ప్రతి ఒక్క ఆహార పదార్థానికి ఒక నిర్దిష్టమైన మిజాజ్ చెప్పబడింది అలాగే ప్రతి ఒక్క ఈ రోగాలకి కూడా ఒక నిర్దిష్టమైన మిజాజ్ చెప్పబడింది ఆ మిజాజ్ని బట్టి మేము డైటో థెరపీ అని చెప్పి వాళ్ళకి కొంత డైట్ని సూచించడం జరుగుతుంటుంది దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే ఆ ఆ రోగానికి తగ్గట్టుగా ఈ పదార్థాలు తీసుకోవాలి లేదా ఈ పదార్థాలు తీసుకోకూడదు అనేది రోగానికి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది చాలా మందిలో అపోహలు ఏముంటాయంటే మందులకు ఏవో పచ్చ ఉంటుంది అది అంటారు మందులకు కాదు రోగాన్ని బట్టి పచ్చ ఉంటుంది అంటే ఈ రోగానికి ఇది తినాలి ఇది తినకూడదు ఇది ఆహారం ఇది ఆహారం ఇది ఆహారం కాదు ఇలా కొన్ని బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే యునాని వైద్యాలను చెప్పబడ్డాయి అనమాట దీన్నే డైటో థెరపీ అంటారు ఇప్పుడు మనం ఫార్మకో థెరపీలోకి వద్దాం ఈ ఫార్మకో థెరపీలో ఏంటంటే మనము ఎప్పుడైతే రెజిమెంటల్ థెరపీ తర్వాత డైటో థెరపీలో ఎప్పుడైతే ఆ రోగికి సరైన వైద్యం కుదరటం లేదు సరైనగా మనకి రెస్పాన్స్ రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఈ ఫార్మకో థెరపీలోకి వెళ్తాం అనమాట ఈ ఫార్మకో థెరపీలో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ మిజ వాళ్ళ మిజాజ్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ రోగ రోగానికి తగ్గ మిజాజ్కి తగ్గట్టుగా లేదా వాళ్ళ అవయవాలకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ శరీరాన్ని యొక్క సంబంధించిన టెంపర్మెంట్కి తగ్గట్టుగా మూలికలతో ఆ మిజాజ్కి సంబంధించిన మూలికలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ యునాని మందులు ఇవన్నీ కూడా డైటో థెరపీ అయిన తర్వాతే మేము ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని ఫార్మకో థెరపీ అంటారు ఎప్పుడైతే ఫార్మకో థెరపీ వల్ల కూడా వాళ్ళకి సరైన రెస్పాన్స్ రావట్లేదనో లేదంటే కుదరటం లేదనుకుంటే కనుక అప్పుడు లాస్ట్కి మా దగ్గర ఏంటంటే జరాహత్ ఉంటుంది జరాహత్ అంటే సర్జరీ ఎప్పుడైతే ఆ ట్రీట్మెంట్ అన్నది ఫార్మకో థెరపీల వల్ల జరగని సందర్భాల్లో లాస్ట్కి సర్జరీ అన్న ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ ఇలా డిఫరెంట్ థెరపీస్లో ఈ యునాని వైద్యం అనేది డివైడ్ చేయబడి ఉంటుంది